Oggi parliamo di cultura italiana e in particolare della cultura di un ristorante. Infatti nel video di oggi voglio darti alcuni consigli per quando andrai a mangiare in un ristorante in Italia e ti dirò alcune cose che non devi assolutamente fare. Iniziamo dalla regola numero uno, non andare al ristorante alle 4 o 5 di pomeriggio. Probabilmente la maggior parte dei ristoranti saranno chiusi a quell'ora perché in Italia i ristoranti chiudono il pomeriggio. Infatti i ristoranti generalmente aprono a pranzo verso mezzogiorno e chiudono poi alle 2 o le 3 di pomeriggio e riaprono la sera verso le 7, 7 e mezza e chiudono poi alle 11, mezzanotte. Ovviamente questi orari sono molto flessibili e cambiano da regione a regione, però onestamente per la cena non credo che troverai un ristorante aperto prima delle 7. Per esempio io in Puglia quando vado a cena fuori mangio verso le 9 di sera, quando ero a Milano anche alle 8 di sera, ma comunque non prima delle 7. Quindi, se tu trovi un ristorante aperto alle 4 o 5 di pomeriggio, sai che cosa significa questo? Beh, che è una trappola per turisti. Certo, perché ci sono alcuni ristoranti che decidono di essere aperti a quell'ora perché sanno che i turisti mangeranno a quell'ora. Probabilmente però quello non è un ristorante autentico. E ora, se vuoi altre informazioni sulle trappole per turisti, voglio dirti che sul mio podcast, The Teacher Stefano Show, ho fatto un episodio intero proprio su questo argomento. Quindi se sei interessato puoi andare sulla tua piattaforma di podcast preferita o anche sul mio sito, ti lascio il link in descrizione, e ascoltare l'episodio. Ascoltare i podcast è un ottimo modo per migliorare le tue capacità di ascolto e comprensione in italiano e se vuoi è anche disponibile la trascrizione parola per parola di tutti i miei episodi. Quindi se vuoi ascoltare ma anche leggere i miei episodi e anche leggere alcune note sulle parole o espressioni più difficili come puoi vedere qui, puoi andare sul mio sito e scaricare la trascrizione di tutti gli episodi del mio podcast. Tutto questo per solo 4 euro al mese e quindi allo stesso tempo supporterai anche il mio lavoro. Quindi se decidi di farlo, grazie mille in anticipo. Come ben sai, in Italia la nostra organizzazione del pasto prevede un antipasto, generalmente salumi, formaggi, bruschette, poi un primo piatto, quindi pasta o un risotto, un secondo piatto, carne o pesce, e poi un contorno che arriva col secondo piatto. Quindi per esempio un'insalata, delle verdure, delle patate. Poi ovviamente abbiamo il dolce e il caffè. Però il fatto che questa sia l'organizzazione del nostro pasto non significa che noi davvero ordiniamo antipasto, primo, secondo, contorno, eh, sarebbe troppo. Certo, se vai ad un matrimonio, un evento, potrebbe succedere, ma non è la normalità. Quindi quando vai in un ristorante italiano non sentirti obbligato a ordinare tutte le portate. Io di solito mangio un antipasto e un primo o un antipasto e un secondo. Se mangio la pizza invece vado in pizzeria, mangio solo quella. Un consiglio però è anche quello di condividere, quindi se vai per esempio a mangiare con un tuo amico o una tua amica potete ordinare un antipasto, un primo e un secondo così assaggiate tutto. Però non sentitevi obbligati a ordinare tutte le portate, non è necessario. E ora parliamo del cappuccino. Dopo pranzo o dopo cena, se vuoi bere un cappuccino fai schifo. Sei una brutta persona. No, no, non mi guardare così. No, no, no. Il cappuccino si beve a colazione. Basta, basta. 
Se dopo cena ordini un cappuccino e il cameriere ti guarda male, eh, fa bene a guardarti male. Quindi no cappuccino. Il cappuccino si beve a colazione. Poi chiedere il vino rosso freddo. Ci sono alcune persone che preferiscono bere un bel vino rosso fresco, eh? Beh, questo è un crimine. Crimine grandissimo. Il vino rosso si beve a temperatura ambiente, a 16, 18 gradi, non si beve freddo. E c'è una motivazione per questo. Il vino rosso contiene i tannini, che sono delle sostanze chimiche naturali dell'uva che danno quel buon sapore al vino. Un vino rosso freddo altera questo sapore e distrugge completamente il lavoro dei vinaioli. Quindi se magari ci sono voluti 5-6 anni per produrre quel vino, metterlo nel frigorifero e servirlo freddo rovinerebbe il lavoro di tante persone. Quindi il vino bianco, il vino rosé si bevono un po' freschi, ma il vino rosso no, non chiedetelo. Un'altra cosa da non fare in un ristorante italiano è chiedere l'acqua del lavandino. Questo perché semplicemente in Italia non c'è la cultura di bere l'acqua del lavandino in un ristorante. L'acqua del lavandino è comunque buonissima e potabile, soprattutto al nord Italia, dato che arriva dalle montagne. Ma nei ristoranti in Italia si prende l'acqua in bottiglia, molte volte in vetro, così che inquiniamo di meno. Infatti in un ristorante italiano si paga sempre per l'acqua, 1,50 euro, 2 euro, e puoi scegliere tra acqua naturale o frizzante. Un'altra cosa da non fare in un ristorante italiano è chiedere il ghiaccio. Sì, il ghiaccio. Che cos'è il ghiaccio? In Italia a noi il ghiaccio non piace così tanto. Anche quando vai al McDonald's nella tua Coca-Cola non ci sarà così tanto ghiaccio come in altri McDonald's che ho visitato in giro per il mondo. E pensa che se ordini anche una lattina di Coca-Cola al ristorante ti porteranno un bicchiere senza ghiaccio. Lo so, è incredibile questa cosa, può sembrare strana, ma è così. Non ti porteranno mai un bicchiere d'acqua col ghiaccio, proprio mai. Poi, probabilmente, se chiedi il ghiaccio, te lo porteranno, eh? Ma non è una cosa che noi facciamo in Italia. Poi, un'altra cosa molto importante da non fare è aspettare che ti portino il conto. No, perché in Italia tu devi chiedere il conto. Infatti, se qualcuno ti porta il conto al tavolo prima che tu lo abbia richiesto, è considerato maleducazione. Portare il conto al tavolo senza la richiesta esplicita dell'ospite è una grande maleducazione perché sembra quasi che ti stiano portando fretta ad andare via. Quindi dovrai chiederlo tu. E ora... Un'altra cosa molto importante, le mance. In Italia non è necessario lasciare le mance, assolutamente. Non è una cosa culturale, noi italiani non lasciamo mai le mance, quindi non sentirti obbligato a farlo. Poi, ovviamente, se tu vuoi comunque lasciare una mancia al tuo cameriere perché è stato molto bravo, fallo pure, ma non è necessario. E adesso un'ultima cosa che devi assolutamente fare, rilassarti, fare con calma. A noi italiani piace andare al ristorante per rilassarci. Non andiamo così spesso, non abbiamo il tempo di andare sempre al ristorante, ma quando andiamo vogliamo passare una piacevole serata con la nostra famiglia o i nostri amici. Quindi parliamo, beviamo, mangiamo, facciamo forse anche due chiacchiere col cameriere. Ma non avere fretta. 
Questo è un momento per rilassarsi ed è un momento molto importante per noi italiani. Conoscevi queste regole o sono nuove per te? Fammi sapere qui sotto nei commenti che cosa sapevi già e che cosa invece è nuovo. E cosa ne pensi di queste regole? Abbiamo una conversazione qui sotto nei commenti e fammi sapere se ci sono delle regole simili anche nel tuo paese. Io spero che questo video ti sia piaciuto e anche che tu lo abbia trovato utile e se sì non dimenticare di lasciare un bel mi piace per supportare il mio lavoro e anche iscriverti al canale così non perderai nessun video. Noi ci vediamo presto, un abbraccio dall'Italia, ciao!